اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت ابراہیم بن ادم بن منصور بن یزید رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے مگر انہوں نے تمام عیش و عشرت کو چھوڑ کر مسکینی اور خدا طلبے کی راہ اپنا لی تھی اور تارک دنیا ہو گئے اور سہرا نوردی کرتے ہوئے نیشا پور کے نوا میں پہنچ گئے وہاں ایک غار میں نو سال تک مصروف ریاضت رہے پھر مکہ موزمہ چلے گئے اور کچھ عرصہ تک وہیں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے آپ کو بہت سے بزرگان دین سے شرف نیاز حاصل رہا جن میں سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم بن حدم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف فرینڈس بزرگ صوفی اور متقی عالم بلخ کے شہزادے تھے فقر و زہد میں بہت بلند مقام ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول گروہ فقرا کے تمام علوم کی کنجیا ابراہیم ادم کے پاس ہیں آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے انوار اصفیہ کے مطابق آپ کی ولادت با سعادت ایک سو اناسی ہجری سات سو پچانوے عیسوی کو ہوئی ایک اور روایت کے مطابق آپ کی ولادت با سعادت ایک سو انسٹھ ہجری با مطابق سات سو پچانوے عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلک کے شہزادے اور بعض روایات کے مطابق حاکم تھے کسی باطنی کیفیت کے تحت عمارت و تخت کو ٹھکرا کر درویشی اور تصوف کو اپنایا اور پھر اس میں وہ بلند مقام حاصل کر لیا جسے اکثر صوفیہ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں معزز سامین کرام سلطان السالکین مقرب رب العالمین متوکل اللہ واصل باللہ فنا فی اللہ حضرت خواجہ ابراہیم بن عدم رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اولیاء کرام کے صف اول میں ہوتا ہے ان کا سلسلہ نصب پانچ واسطوں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے سلطان ابراہیم بن ادم بن سلیمان بن ناصر بن عبداللہ بن خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت ابو اسحاق تھی وہ حضرت فضیل بن ایاز کے اکابر خلفہ میں شامل تھے ان کو حضرت فضیل بن ایاز کے علاوہ خواجہ عمران بن موسا بن زید رائی شیخ مقدار سلمی اور حضرت خواجہ ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خرق خلافت حاصل تھا حضرت ابراہیم بن ادم طویل روزے رکھتے تھے وہ پانچ دنوں کا طویل روزہ رکھتے تھے وہ عادتاً کم سوتے زیادہ جاگتے اور ہمیشہ بیون شدہ کپڑے پہنتے اور ننگے پاؤں چلتے تھے آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے حضرت امام یوسف کے ہم سبق تھے فقی امور میں ماہر تھے حضرت امام اعظم آپ کے تقوا اور پریزگاری کے سبب ان سے بہت پیار کرتے تھے اور شاگرد ہونے کے باوجود آپ کو سیدنا وسندنا کہہ کر بلاتے تھے امام اعظم کے دیگر شاگردوں نے پوچھا ان کو سیدنا کہہ کر کیوں مخاطب کرتے ہیں تو امام اعظم نے فرمایا ہم دیگر کاموں میں مشغول رہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے اس لیے ان کا مرتبہ زیادہ بلند ہے حضرت سیدنا خیر کے بقول وہ تمام علوم کی کنجی یعنی مفتہ العلوم تھے حضرت ابراہیم بن ادم بچپن سے ہی سال فطرت اور نیک طبیعت کے مالک تھے منکرات سے نفرت اور موبائل ہاتھ سے محبت کرتے تھے روایت ہے ان کے نانا بادشاہ تھے ان کی نرینا اولاد نہ تھی انہوں نے سلطان ابراہیم بن ادم کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے آپ کی توبہ کا واقعہ مشہور ہے انوار اصفیہ کے مطابق ایک رات آپ سوئے ہوئے تھے کہ آدھی رات کے وقت آنکھ کھلی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر ٹہل رہا ہے پوچھا تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے جواب ملا آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں کہا بھلا یہ ممکن ہے کہ شاہی محلات میں اونٹ آ جائیں جواب ملا بھلا یہ ممکن ہے کہ جامع اطلس پہننے والوں کو خدا مل جائے یہ جواب سن کر آپ کے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا دوسرے روز دربار عام میں ایک شخص بڑے روپ کے ساتھ اندر داخل ہوا اور آپ کے تخت تک آ پہنچا عمرہ اور وزرا میں سے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہوئی آپ نے نہایت تعجب کے ساتھ پوچھا تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا ہے اس نے جواب دیا میں اس سرائے میں ذرا دیر ٹہرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا یہ سرائے نئی شاہی محل اور دربار ہے اس آدمی نے کہا 
آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا فرمایا میرا باپ پھر پوچھا تمہارے باپ سے پہلے کون تھا فرمایا میرا دادا پھر پوچھا آپ کے بعد یہاں کون رہے گا فرمایا میری اولاد جواب ملا ذرا خیال کرو کہ جس مقام پر اتنے آدمیوں کا آنا جانا ہو اور کوئی بھی مستقل قیام نہ کرتا ہو وہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے یہ سنتے ہی آپ بے قرار ہو کر اس کے پیچھے دوڑے اس کے بعد سے آپ نے فقر کا جامع پہن لیا اور سہر نوردی کرنے لگے نوا نیشا پور کے غار میں نو برس تک ریاضت کرتے رہے روایت ہے کہ آپ چالیس برس تک پہم و گریا وزاری اور سہر نوردی کرتے رہے یہاں تک کہ کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور حج کیا کئی برس تک حرم شریف کے مجاور بنے رہے حضرت ابراہیم ادم نے تصوف میں جس زہد اور توکل کو اختیار کیا وہ بعد کے صوفیانہ نظریہ سے کئی درجے بہتر اور کرین اسلام تھا آپ کے نزدیک خوراک کو حلال ہونا چاہیے دیگر صوفیہ کے برعکس آپ توکل کے معنی یہ نہیں لیتے کہ قصب معاش سے بھی انکار کر دیں آپ کا قول ہے کہ بھیک مانگنے والے دو طرح کے ہیں ایک وہ جو دروازے پر سوال کر کے کچھ حاصل کریں دوسرے وہ جو خاموش بیٹھے عبادت کریں لیکن دوسرے کے دیے ہوئے نذرانوں کو قبول کر لیں اس لیے آپ اکثر باغ بانی فصلوں کی کٹائی گیہوں کی پسائی وغیرہ سے رزق حاصل کرتے اور روایت کے مطابق ساری کمائی مریدوں پر خرچ کر دیتے تھے تصوف اور فقر کے متعلق آپ کا قول یہ ہے فقر وہ خزانہ ہے جسے اللہ نے آسمان میں رکھ چھوڑا ہے اور وہ یہ خزانہ ان لوگوں کے سوا جن سے وہ محبت کرتا ہے کسی کو عطا نہیں کرتا ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا آپ نے فرمایا تم خدا تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر نہیں کرتے جانتے ہو کہ دوزہ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے ذرا نہیں ڈرتے شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے دور نہیں بھاگتے موت کو بھرک سمجھتے ہو مگر کوئی سمان نہیں کرتے خواہش و اقارب کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کرتے ہو لیکن عبرت نہیں پکڑتے بھلا جو شخص اس طرح کا ہو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے اپنی سابق زندگی پر تعصب کا اظہار کیا کرتے تھے ایک مرتبہ عباسی خلیفہ جعفر بن منصور کے پاس آئے خلیفہ نے پوچھا اے ابو عیسیٰ کیسی بسر ہو رہی ہے جواب میں فرمایا ہم نے دین کو پست کیا اور دنیا کو بلند کیا اب دین باقی ہے نہ دنیا حاصل ہے منقول ہے سخت سردیوں میں ٹاٹ کا کرتا پہنتے اور اس سے نیچے کچھ نہ پہنتے گرمیوں میں ان کے پاس دو چوڑے لباس تھے لیکن ان کی قیمت چار دنم سے زیادہ نہ تھی منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ شفیق بلخی سلطان ابراہیم بن ادم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسی مجلس میں ایک صاحب کشف درویش بھی موجود تھے ان سے پوچھا کہ کیسے گزر کرتے ہو تو کہنے لگا کہ مل جائے تو کھا لیتا ہوں ورنہ صبر کر لیتا ہوں درویش نے فرمایا کہ یہ کام تو گلی کے کتے بھی کرتے ہیں کہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ مل جائے تو تقسیم کر دو اور نہ ملے تو صبر کرو ایک شخص نے پوچھا کہ تم کس کے بندے ہو تو کام کر بے ہوش ہو گئے ہوش میں آنے کے بعد یہ آیت پڑی ترجمہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کا بندہ نہ ہو اس شخص نے عرض کی کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو فرمایا کہ اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس ڈر سے بے ہوش ہو گیا کہ مجھ سے بندگی کا حق ادا ہو سکے گا یا نہیں مرات الاسرار میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم نے حج کا ارادہ کیا تو یہ فیصلہ کیا کہ ہر قدم پر دو گانا نوافل ادا کروں گا اور اس طرح راستہ طے کروں گا اسی انداز میں سفر کا آغاز فرمایا اور وہ چودہ سال بعد مکہ مکرمہ پہنچے مکہ کے علماء مشائق نے مکہ سے باہر نکل کر استقبال کیا جب کعبت اللہ کے طواف کے لیے گئے تو اللہ کی ذات میں اس قدر کھو گئے کہ کعبہ کی طرف توجہ بھی نہ فرمائی اور توجہ ہوتی بھی تو کیسے جب کعبے کے مالک کی تجلیات سے ان کے دل کا گھر روشن ہو چکا تھا تو وہ کسی اور چیز کی طرف کیا توجہ فرماتے اس جگہ پر حضرت خواجہ فضیل بن ایاز سے ملاقات ہوئی اور خرقہ خلافت پایا قریب پچاس سال مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے مرات الاسرار میں ہے کہ آپ نے جب بادشاہی ترک کی اور اللہ کی عبادت کے لیے دریائے دجلا کے کنارے پر گئے افطار کے وقت آپ کے لیے دس تاک جس میں انواع اقسام کے کھانے تھے وہ عالم غیب سے آپ پر نازل ہوئے جس پر ایک درویش نے بارے گا خدا وندی میں عرض کی کہ یا اللہ میں بھی تیری عبادت میں مشغول ہوں لیکن یہ نعمت مجھے عطا نہیں ہوئی اس کو کیوں عطا ہوئی تو ندا آئی تم و فلسی کے عالم میں میری عبادت میں مشغول ہے لیکن ابراہیم بن ادم بادشاہی چھوڑ کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اس کا مقام دوسروں سے الگ ہے
عمر مبارک کے آخری حصے میں آپ کے تصرفات میں اضافہ ہو گیا تھا اور جو بھی آپ کی خدمت میں نظرانہ پیش کیا جاتا تھا وہ آپ اپنے مصاحبین اور دیگر غرما میں تقسیم کر دیتے شیخ اللہ الدین سمنانی چہل مجالس میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سفیان سوری حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس گئے تو انہوں نے مسلح کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر مٹھی بر درم نکالے اور خادم کو کہا کہ بازار جاؤ دس سیر گرم روٹی اور شہد لے کر آؤ حضرت سفیان نے کہا کہ ہم صرف دو لوگ ہیں اور اتنا کھانا اسراف ہے حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ کھانے میں اسراف نہیں ہوتا جتنا ہمارے مقدر میں ہے کھا لیں گے اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دیں گے ان کی تواریخ وسال میں مورخین کا اختلاف ہے وسال شام میں ایک سو اکسٹھ ہجری میں ہوا دوسری روایت کے مطابق دو سو اسی ہجری میں تیسری کے مطابق ایک سو اکسٹھ ہجری اور چھوتی روایت کے مطابق جماد الاول ایک سو اکسٹھ ہجری میں ہوا کچھ مورخین کا خیال ہے کہ آپ امام احمد بن حمبل کے پہلو میں مدفون ہیں جبکہ بعض مورخین کے مطابق آپ کا مزار حضرت لط علیہ السلام کے مزار کے یاتے میں ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ شام میں مدفون ہیں بعض روایت کے مطابق آپ کو بلاد روم کے ایک بحری جزیرے میں سپرد خاک کیا گیا ایک روایت کے مطابق آپ کا مزار بغداد میں ہے ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ بلاد روم کے ایک قلعہ سوکین میں مدفون ہیں روایت ہے کہ آپ کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ یونانیوں کے خلاف ایک مہم میں شریک تھے دائرہ المعارف اسلامیہ کے مطابق آپ کی وفات 160 ہجری سے 166 ہجری سات سو چھہتر عیسوی سے سات سو تراسی عیسوی کے درمیان ہوئی سیر الاقتاب میں ہے کہ ان کے دو خلفا حضرت خواجہ حذیفہ مرشی حضرت خواجہ شفیق بلخی ہیں ان کے وصال کے بعد ایک درویش نے خام میں انہیں دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے خدا کے لیے اپنی بادشاہی ترک کی اس کا انعام آپ کو کیا ملا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد میں عرش ہلائی کے بل مقابل ہوتا ہوں جہاں دن رات میں ستر مرتبہ مجھے دیدار الائی نصیب ہوتا ہے اللہ تعالی آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگا دے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اضاعت ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جیئیں اور جینے دیں اپنا اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگلی پاکستان لانگلی پاک آرمی اللہ ہم سب کا آمی ہو ناصر ہو فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمیٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حوصلہ افضائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ